モンマルトルの丘に残る19世紀最後のキャバレー、オーラ・パンアジル。有名なシャンソンを現在も生で聞くことができます。19世紀、ボヘミアンと言われた定職に就かず、貧乏生活をしながら、自らの才能に人生をかけたアーティストが、このモンマルトルにはたくさんいました。この小さな居酒屋は、お金のない彼らに無料で食事とお酒を提供していたんですただし条件がありましたあなたの才能を見せてください詩人は自分の作った詩を朗読するシンガーソングライターは自分の歌を歌う画家は月末になるとその月に作った絵画デッサンのいくつかを持ってきましたあの有名なピカソもその一人なんですそしてこのウサギの看板アンドレ・ジルというここの常連だった画家がこの店に置いていったものなんですそんな風にして壁一面が絵画とデッサンで飾られたこの小さな居酒屋は歌や詩を聴くことができるキャバレーと姿を変えていったんです今回は19世紀のモンバルトルを象徴するこの場所オー・ラパン・アジルの支配人であるイブ・マチューさんのインタビューの模様をお届けしたいと思いますそれでは皆さん大庭ワイブ・マチュー・マチュー・ポポイエテル・デュ・キャバレ・デュ・ラパン・アジル Depuis déjà pas mal de temps. Ma mère était là avant moi. Ma mère est arrivée en 1935 ici. Et puis c'était Paul o u f Paul Gérard et Frédé, le fils de Frédé, qui a le barbu, qui était, qui était ici, au Lapin a g i l e Et c'était Aristide Bruant qui a été propriétaire. Le grand chanteur sur Sony, Aristide Bruant, était propriétaire du Lapin a g i l e Et il l'a revendu à Paul o u f ben, le, le Lapin a g i l e est un cabaret. Un cabaret, euh, un cabaret classique, classique. c'est-à-dire que là, il y a, il y a, on sait la chanson, la poésie, poésie, chanson et l'humour français qui, qui, sont, qui font partie du spectacle. Donc euh, là, c'est réservé aussi à tout, tout, à tout le monde. Il y a beaucoup de Français qui viennent, évidemment, mais beaucoup d'étrangers aussi, puisque ici à Montmartre, on est bien un, un des, des premiers, des seuls. Encore survivants, qui, sont encore, qui continuent encore. Et puis il y a eu la fameuse histoire de l'âne, l'âne qui avait peint avec sa queue, qui avait peint ici euh, euh, l'âne du Père Frédé, c'était son âne. Il, il vendait du poisson avec dans Montmartre. Et puis、euh, un jour, il, il lui a mis un, un pinceau attaché à la queue, et il a mis un tableau blanc. Vierge derrière lui, il lui a donné des carottes à manger. L'âne, il était content, puis il s'est balayé, puis ça a fait un tableau à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est ça C'est le coucher de soleil sur l'Adriatique. C'était ça, la... c'était amusant de la chose. Le charme de Montmartre, c est, c est, évidemment, ça a été、euh, beaucoup les, 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 les cabarets où les gens venaient écouter, rigoler, etc., chanter ensemble, tout ça. Et nous, ici, on chante sans micro, pas de micro. Direct, et ça, pour écouter la voix nulle part dans le monde, on chante sans micro. Et alors, la, la voix, c'est pas la voix naturelle, puisque ça passe par le micro, c'est donc, et le haut-parleur, tandis que quand c'est direct la voix, c'est un autre son. Et il y a un son qu'on ne peut pas expliquer. Et, et, et toutes les personnalités se ressentent mieux sans micro. 
Ben, les spectateurs japonais, il y a beaucoup de japonais qui viennent au Lapin Agile depuis très longtemps déjà. Ça, toujours, ça, ça fait plus, plus... En 1920 déjà, beaucoup, il y a des japonais qui venaient ici déjà, n'est-ce hein, pas euh, des, des, des peintres, des peintres japonais aussi, beaucoup de peintres qui venaient. Qui, M. Montmartre, c'est un pour, pour peindre, c'est bien, c'est respecter le, le paysage. Et donc, ils venaient ici au Lapin Agile tout le temps. J'ai connu beaucoup de Japonais bon, qui venaient au Lapin Agile. Beaucoup. Et il y en a qui viennent tout, tout le temps encore. Ma, ma, de, 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 depuis le, 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 le Covid, là, a, ça, ça, ça s'est arrêté un peu. Maintenant, ils reviennent tout doucement. Les Japonais. Et c'est des gens très sympathiques qui, qui aiment la chanson, qui écoutent, etc. Ah, ils sont les bienvenus ici, oui. On peut chanter toutes les chansons, mais il y en a une qui est, qui est Le temps des cerises. Le temps des cerises, c'est un classique de la chanson. Quand nous chanterons le temps des cerises, et Guerre Rossignol et Mère le Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Voilà une, un exemple. <rire>